të dashur shqiptar jam njëri u milum të në bot, sot po ju siel originën e fisit i lirë o seriates, që i ka dhenë emrin liqeni të ohrit dhe po përmënd këtë fis për shkaku në vetëm sepse. Burimet greke thonë që fisi i o seriatve, që ata i quen e zeritaj, ka ardhur me fisin milingoni, që është emr shqiptar, në shekullin e shtatë në Heladë. Tani kjo është i mashtrim shumë i madhë, sepse fisi milingoni vjen nga koj non milingon, është në numërin shumës, dhe vjen nga fjallat milingonat në Shqip, është në numërin shumës, se fjalla koj ne është gjithashtu numërin shumës rasa gjinore. Pra ndaj dhe emri pasardës dhe tishtë e gjithmonë në numërin shumës gjinore. Dhe milingoj, pra është një fshat me 8 banorë, i registruar në shekullin e tretë të erëson. Pra, si pas kanë ardhur këta i liro shqiptar në shekullin e shtatë, bashkë me slavët, në qovë se fshati i lirë është quajtur fshati ose qyteti milingonave në shekullin e tretë të erëson dhe ky fshat ose qytet përkon me një qytet më të vjetër, mirë mi don, fisi akilit ose fisi milingonave në poezit e Homerit, në Iliadën dhe Odisean. Pra, poemat e Homerit janë për para shekullit të tëtë para erëson, pra fisi Mirmidon evoluon si fjalë në Mirmigi Milingonat, dhe bëhet pas taj Milingon në gjunë e Caconjas Milingoni dhe në Shqip Milingona. Të një këto kanë egzistuar me shekuj, pra në Helad, i lirët janë spartar në të dikurshëm. Dhe gjua Shqipe është një nga zhvillimet fonetike të dialektit të Caconjas. Dhe fjala Milingon nuk është e huazuar në gjunë Shqipe, por ka evoluar nga Mirmiki në Milingoni dhe kojnon Milingon. Të është i fisi i ezeritajve vjen nga fjala Milingon, e zeros që do të thot liqen. Dhe fjela e zeros liqen përkon me oseriates, që ishte një fis pelazg, pse, sepse në gjuhën pelazg e gjithmon, në mes të fjales, gjendet varianti sës ose të të bashtimlore dyfishuar. Kjo gjendet në emrin lisus të lejës, në emrin e fisit të molosve dhe të oseriatve. Shikoni në monitor se do mbeti një pament. Të dashu shqiptar se do të flasim për fisin i lirë e zeriates, që grekët thonë që është me origjin slave. Por si që shikoni në monitor, zbulimin që kam bërë unë, fisi o seriates është emër pëllazg. Pse? Sepse në gjuën pëllazge ndodhi ndryshimi i këthimi të tingullit GH në mes të fjales, në D dhe Z në gjutë Baltike dhe SS në Ilirisht. Në Iliri kemi fisi në jarë zakonshëm të molosëve ose të molotëve, pra me dy të dhe me dy së në fund. Êshtë një karakteristik e veçantë, e kemi në emrin e lisusit të lejës, pra lisus dhe moloson janë të dyja me dy së, dhe kjo është një zhvillim fonetik i jarë zakonshëm, që ka ndodhur pikërisht në gjuhën i lire Helene, dhe Helene t'i quen këta pelazg, dhe këta kanë egzistuar në Helad, shumë e herët se sa Helene të bëheshin qytetërimi më i fuqishëm. Pra këta pelazg, si që shikoni, kanë zhvillim fonetik të gjuhëve Baltike dhe të gjuhëve të tipit Satem. Zhvillimi fonetik nga gjuhë kentum në ato sa temë ka ndodhur në Iliri, pra Iliria është djepi i qytetërimi të gjuhëve indropiane, piknisja e tyre. Ky zbulim është bërë thjesht me mjetë e gjuhësore dhe është zbulim i pastër, i pa më hushëm, është imbështetur me faktor gramatik. Pra kjo të regon që fisi o seriate i cili banonte në panoni shumë e herët, a? banon të pranë liqenit të ohrit, dhe liqenit të ohrit është quajtur lëhnidos nga Helenat, por është quajtur oseriate ose ohero nga Ilirët. Dhe ja këtu e keni parasyve tuaj, 
që lumi i vdekjes, lumi në ndeshën, a keron, përkon pik për pik me kuptimin uj, liqen, ose rjates në panoni. Pra si që shikoni, gjutë indoropiane kanë egzistuar si dialekte që në fillim dhe nuk egziston gjuha indo-europiane. Pra gjuhët lindën si dialekte dhe ashtu vazhdojnë dhe sot tjen, si të tila. Pra nuk ka gjuhët të vjetra dhe gjuhët të reja, emri ose rjates ka egzistuar paralelisht me akeron dhe është origjina e liqenit të ohrit, pse dhe thoni ju? Sepse i lirët e lasht nuk e kuptonin si si formoheshin liqenet dhe si pas tyre një lumin në ndeshëm i ushqente ato. Kjo është e gjith ideja. Pra lumi vdekjes, lumin në ndeshëm nuk ka egzistuar kur, është një lum komplet mitik, nuk është një lum konkret, pra është një lum i fshehur që nuk egziston, një lum që ushqen liqenin e oseriatve ose liqenin e ohrit. Ky është bulimi më jashtë zakonshëm, pra kemi një toponim të një lumi që nuk egziston, pikërisht pra një lumi që nuk shihet, lumi në ndeshëm, lum që ushqen liqenin. Dhe ky fis pra oseriates bashkohet me fisin milingoi që vjen nga gjuha e cakonjas e cila është një dialekt spartano i lirë. Dhe fjala milingoi vjen nga helenishtja myrmyngi që do thot milingon. Dhe gja më fantastike është se unë kam zbuluar në shekullin e tret fshatin me emrin milingoi që ishte kojnë non milingon do të ashikoni atë film për kojnon Milingon që kam zbuluar unë, dhe grekët thonë që Milingoj kanë ardhur në shekullin e tet, ndërko që fisi o seriatve ka egzistuar që në kohët lashta pran ohrit dhe i ka dhenë emrin e ohrit, pran nga një anë ishin Helenët e quenin Lyknidos, në anën tjetër ishin o seriatët që e quenin o seriat, pra liqen, fjalë për fjalë. Liqeni ohrit është kuptimi i ujtë në gjuhët e tipit sa tem. Dhe kjo fjalë liqen egzistonë në të gjitha gjuhët slave, kemi Ezera në gjuhët Baltike dhe slave që do thot breg dhe det. Në gjuhën e prusisht të së vjetër, Aseran i thonë det dhe është me dyse kjo fjalë një lojsi o seriates, pra është gjuhë pelazge. Tani grekët vetë thonë që pelazgët janë banorët më të lashtë të heladës dhe këtu nga nga tjetër thonë që fisi i oseriatve ka ardhur në helad në shekullin e 7, ndërko që unë kam gjetur që në shekullin e 3 është kryuar fisi i fshatit Milingoj, kojnon Milingon, dhe jo larkë është pra dhe ohri në epir, dhe ka emrin pikërisht nga lumi në ndeshën, akheron. Kjo është jashtë zakonshme, pra, e gjithë historia është kruar nga historianët Helen, është imbushur me gënjeshtra, me mashtrime, pra nuk është e vërtet që slavët pas kanë ardhur bashkë me shqiptarët në shekullin e 7, pas taj në shekullin e 9, pas taj në shekullin e 13, pra gënjeshtra në bas gënjeshtra është. Kjo është gjua e pelazgëve, pra, pelazgët janë praktikisht slavë, ose folës të gjuhëve të tipit sa tem. Dhe ata gjenden në lisus të leshës, ata gjenden në mbretërin e molosëve, në i liri, ata gjenden pran qytetit të oseriatve të këohri, liqeni ohrit. Dhe janë gjendur pra dhe në spart, me emrin e zeritaj, dhe oseriates është emri pastër Helen, pëse do thonë ju? sepse kjo prapashtes, tes, i prapavendoset të gjitha emrave të etnis. Pra është emrë Helen, edhe oseriates dhe ozeriates, dhe ezeriates, ata që gjoja erdhen në helad në shekullin e tet, pas taj të nënd, pas taj të trem bëdhjet, mirë që nuk e bën shekullin nëntëm dhjet ose i njëzet, pra këta janë Helenet, e kanë bushur, të gjitha encyklopetit e botës me gënjeshtra, me mashtrime, duke pretenduar që janë ato të vetë mitë banor të heladës, kur në helad, nga vetë autor të lasht 
grek, janë zbuluar mbi 12 dialekte helene, të cilat ishin juhtë të veçanta, do me thënë, folë si të një dialekti se kishin idejnë, asa që thoshtë një folë si një dialekti tjetër, sepse ishin pra si juhtë të tipit satem dhe ato kentum. Pra pelazgët nuk janë një popull iluziv, imaginar, por janë oseriatet, janë banorët e lisusit, janë banorët e molosis, janë i lirë pra që dal nga dal u këthyen në slav, në folës të tipit satem, dërko që Helenët gjithmonë dhe më shumë filluan të anojnë nga folësit e tipit kentum. Pra në filimet e saj, dialektet kentum dhe satem ishin pra si që shikoni identik dhe pastaj u bënë gjuhë të veçanta. Pra kjo është argumenti më spektakolar që gjuha indoropiane nuk ka egzistuar kur, që këto janë vetëm rënjë dhe që në fakt, Fiset të ashtu që ajë të ratë ardura në shekull në shtatë, janë fiset të lashtë apelazge që kanë egzistuar në heladë me shekuj. Ja pra, kjo është e gjitha. Ju falim dhejtë shumë për vëmendje dhe mirë pafshim në filmat të tjerë shkëncarë.